干什么？杜家人从来都讲究规矩，横竖就是一个死，也不能让人家笑话。都给我站好了，站好了！小风，小风，闭嘴！这里没你说好的。姑爷，你岳父刚死，你不来尽尽半子之孝，哭个丧，吊个唁，居然第一个带人来查杜家，杜家那辈子先人积了德。招了你这么个好女婿，我不和你这个女流之辈废话。来人，把私通乱党的杜允堂抓起来。是。都给我站住！抓人要有证据，告到沈将军那儿。诬陷这个罪名也不小。你说杜允堂私通乱党？你有证据吗？我要是没有证据，你认为沈志佩会让我来抓人吗？哎呦我的！我现在怀疑杜允堂就在这棺材里。来人，搜！是。谁敢？李少峰，父亲刚入殓你就开棺检查，不怕苍天有眼打雷劈死你吗？放肆！敢妨碍我公务，就算你大着肚子，我照抓不误。李少峰，不管杜家怎么得罪你，死者为大。你这样做，你不怕报应吗？哼，报应。杜家不会做人，报应就在眼前。李少峰，你不就是想要钱吗？我给你。龙妈，太太，把我的积蓄都拿来给他。是，苏西。嗯、哦。李少峰，这些足够让你开恩，放过老爷的灵柩吧。这些只够灵柩出门，还不够你们杜家人出殡呢。翠林，老爷平时待你不薄，这个时候，你该为老爷做点事吧。云薇，到我的房里把我的首饰盒拿来。母亲，咱们杜家都这样了，你给我留在我面前。你，老爷不在了，东西都是老爷平时送给你的。老爷没有了，你还有什么？大妈，那个父亲都走了，我是这个家的大少爷，这个家应该听我的。我凭什么还要听你的呀？云薇，难道你就不想让你的父亲入土为安吗？母亲，那个，我我母亲的首饰盒找不着了，不见了。翠林，这就是你平时教的好孩子。老爷死了还不到一天。你们就反了天了！啊，老爷呀，我怎么办呢、啊？母亲，让我帮你。玉婉，玉婉，我这里
有四家婉居的房契。素汐。这样，足够让你岳父出殡了吧？哼！我要杜若欢的嫁妆，杜家百分之十五的股份。余婉，余婉，你不能给他，你一定不能给他这种小人，不能。苏西。拿给他，小姐。你不明白，杜家一旦垮了，这些股份就会变成一堆废纸。你想借机控制杜家，最终只会黄粱美梦一场空。童玉婉，你想以一己之力撑起杜家？好，我成全你。明天就由他替这个老家伙出殡。你这个混账东西！你这个混账！母亲，母亲，你放心，我是杜家的儿媳妇。我一定会好好的护送父亲，玉婉。李少峰，我同玉婉为父亲出殡之日，就是你在上海滩失去人心之时，全上海滩的百姓都会记住你这条忘恩负义的白眼狼。小姐，混账！你打他，你不如把我们全家都杀了！我誓死不杀你们。等抓住了杜云腾，我要你们全家死光。这图纸你都看了一晚上了，睡会儿吧。你知道，再发愁你就变丑了。笑一笑，天大的事情，由我来扛着。不管怎么样，我一定会找到一个扭转乾坤的方法。等到时候，我们的孩子出生了，一切就变好了。你愿意再相信我一次吗？云堂，我相信你，我也相信，我们所有的苦难都是可以过去的。只要我们还在一起，我们不分开，一切都可以重新再来的。去睡会儿吧，等你睡醒了，我们俩一起看图纸。
父亲。我不打扰他了，到那边坐坐吧。哎，我扶你。这次他受到了不小的打击，失去竞标的机会还可以从头再来，但他不想失去您，一个令他终生值得骄傲的父亲。虽然允唐以前做了很多错事，可是允唐始终是我最看重的。父亲，允唐他一直在等您这句话。他虽然叛逆，可他内心深处最渴望得到的，就是您的赞赏和认可。以后值得他骄傲的，还有你这个全心支持他的妻子。我不会把你看错的，父亲。父亲，您是不是太累了？要不要休息一会儿？休息的时间呀、啊，以后多的是。现在那些日本人肯定不会放过我们杜家。只要活着，我们一家人永远在风口浪尖。可是我代表上海华商，哪怕舍身取义，也要捍卫尊严。我们还要防着黎少峰在背后落井下石。父亲。我猜沈之佩虽然当众侮辱了杜家，但他没有立即采用黎少峰的竞标方案，是在给我们机会。沈之佩上次放过我们，他没有加害我们，我也看得出来他是故意放过我们的。现在我们还有机会，可以争取翻盘。父亲，我能帮您做什么吗？玉婉，你记住你曾经承诺过我的事，无论怎么艰难，一定要守住杜家，守住云堂。你放心吧，父亲，我一定能做到。嗯，我相信你